你拿个匕首坐在那儿干嘛？你，你先说。你先说吧。你刚刚为什么拿个匕首坐在那儿啊？还不是因为你。你觉得有人要杀你啊？你觉得刘邪真的会派人杀你？这叫防人之心不可无。我觉得他不会。为什么？因为我娘从小就跟我说，我爹是个好人。那我也问你一个问题，嗯，如果有一天我和你爹真的势同水火，你会帮谁？那到时候再看吧，看你俩谁对我好，我就帮谁。跟你说正经的呢。哎，我来也是有正经事要问你的。你还有什么正经事？你今天跟那个朱将军见面那么久，你们聊什么了？没聊什么。没聊什么？你们俩见面那么久，肯定聊什么了？真没聊什么。不可能！你赶紧告诉我。说了没什么就是没什么。哎，你越这样，我就觉得有什么了。那你就觉得吧，睡觉了，明天还得上床。哎呀，不行！你快点起来跟我说。嗯，说。说什么？起来！你不起来，我就拿枕头打你。你说不说？你说不说？再过一个时辰，你就要改口称我王爷了。是王爷。只要你听我的话，不管你想要什么东西，我都会答应你。将军免礼。陛下，臣奉国主之命，进献良驹百匹，牛羊千头，黄金万两，还望陛下笑纳。陛下，比国国主还说，此次进献的礼物，不仅是一份贡品，还是一份嫁妆。东号西越两国，几世交好，两国嫁娶往来不断。二十年前，黎将军。也曾嫁入宫中，下嫁先帝，并育育新帝陛下。可二十年来，两国似乎断了这样美好的传统，比国觉得十分可惜。如今，为两国关系尽，还请陛下允许这份嫁妆。可这嫁妆为何人所备？是臣自己的嫁妆。臣朱檀。自请嫁与陛下为妃，以求两国永世交好。我们和西越国和亲是传统，但是先帝在世时曾下过旨，黎妃娘娘是西越国最后一位王妃，断不可再娶呀、啊。对，朕也记得先帝的这个旨意。陛下，说，臣外来报，西越国带来的五千勇士运完礼物之后拒不退回，甚至还在原地安营扎寨，日日操练，呼声震天，这完全是公然挑衅啊！陛下，臣以为。先帝之旨也得顺应时势啊！西越国兵力日益强大，此时与他开战，并不是一个好的时机啊！区区五千人马，就把周尚书吓成这样，朕看你这个兵部尚书不当也罢。皇兄
，前方加急军报，刚刚送来。念。西越三十万大军行至西山边境，列兵十日有余，臣麾下只有守军三万，寡不敌众，臣请旨，援军何时至？是战，还是和？陛下。府相有话要说。臣以为，陛下，陛下，不好了，不好了！说，打起来了。什么？真打起来了。哦哦呀！你到底是谁？你管我是谁呢？我来找你们朱将军。我本以为东浩国是礼仪之邦，不曾想。宫里还有如此蛮不讲理之人，讲理？跟我抢男人还要我讲理？我就是我什么我呀？叫出他出来，不然我叫你出不去。我我我我！加油啊，娘娘，娘娘小心！朱将军，你要跟小女打到什么时候啊？你是朱将军，皇后，我坚持不住了。啊、金凤没事吧？没事儿。没受伤吗？啊，没事，没事，没事。嗯。朱将军，皇后性子急，还望多多包涵。<笑>早知道你长这样，我就不打了。都怪那个苏芳乱给消息。啊，差别太大了。皇后娘娘，以为我长什么样？哎呀，不提了，不提了，现在挺好，挺安全的。<笑>陛下，臣与皇后娘娘不打不相识，你不必担心。以后在宫中，我们一定好好相处，不会让你为难。哎，行行行，没问题。什么相处啊？既然陛下已经收下嫁妆，臣这就回去等待陛下的圣旨天恩。